அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வாமன் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் தேனி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் டிஇஓ எக்ஸாம் நடந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஸோ அதோட மேக்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரிசையாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னால் இருக்க ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ச நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் போய் அந்த வீடியோவும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு கேட்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இது வந்துட்டு உங்களுக்கு சிஐ ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து இது என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஐ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இதில் ஒரு நாலு கொஸ்டின் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பாருங்கள் இது எல்லாமே சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மில் தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் எல்லா சமயம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் உங்களை அதில் இருந்து அதை தவிர்த்து வேறு வெளியில் எங்கேயும் அவங்க புதுசாலாம் கண்டுபிடிச்சி கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஒரு ஃபார்மில் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட்டு வட்டி வீதத்தில் ஸோ நல்லா சொல்லிட்டாங்க கூட்டு வட்டி அப்படின்னு முதல் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கணும் கூட்டு வட்டியாக தனி வட்டியாக அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் கூட்டு வட்டி வீதத்தில் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படும் எனில் கடனாக பெற்ற பனிரெண்டாயிரத்துக்கு திரும்ப செலுத்தப்படும் தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றரை ஆண்டுக்கு ஸோ இதில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தமிழ் டிரான்ஸாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக நம்ம பார்க்குறது வந்து த அமௌண்ட் இஸ் டு பி ரீபெய்டு ஆன் ஏ லோன் ஆஃப் தௌசண்ட் டூ தௌ டுவெல் தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அட் த டென் பர்சன்டேஜ் ஆனம் பெர் ஆனம் காம்பவுண்டோடு ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்ற சொல்லணும் உங்களை ஹாஃப் இயர்லின்றது என்னது உங்களுக்கு ஸோ ஹாஃப் இயர்லின்றது அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடுறாங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடுறாங்க அது வந்து இங்கே வந்து எங்கேயுமே நம்மளுக்கு சொல்லலை பாருங்கள் ஆண்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு ஒன்றரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படும் கடனாக பெற்ற பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் மட்டும் சொல்லிட்டாங்க அது டிரான்ஸாக்ஷனே தப்பாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் முடிஞ்சால் ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் வாட்ச்சு பாருங்கள் வாட்ச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நான் திரும்ப பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ எது காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஃபார்முலா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எண்ணுன்றது எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்றது தான் எண் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இதில் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க காமௌண்டோட ஹாஃப் இயர்லி அதாவது அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதா அப்படின் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் எத்தனை அரை வருஷம் இருக்குது மூணு அரை வருடங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா மூணு அரை வருடங்கள் அப்போ டேரெக்டாக நம்ம மூணுனே எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்துட்டு நம்ம பாதியாக குறைச்சிடணும் ஏன்னா இது பெற ஆனம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆண்டுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா அரை ஆண்டுக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் அரை ஆண்டுக்குன்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஆயிரும் ஓகே ஸோ அப்படி டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஏ சீக்வல் டு ஏன்றது அமௌண்ட்டு அது தான் நம்மளுக்கு கேட்காங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ டுவெல் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு வந்து எவ்வளவு நம்மளுக்கு இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பெர் ஆனம் சொல்லி ஒரு ஆண்டுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆனால் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அரை ஆண்டு ஸோ அதனால் அதை என்ன ஆகிக்கிட்டு நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக மாற்றிட்டோம் இங்கே ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் இப்போ வந்து எண்ணு வந்துட்டு எத்தனை நம்மளுக்கு எத்தனை இப்போ ஒன்றரை வருஷன்றது எத்தனை அரை ஆண்டு நம்மளுக்கு மூணு அரை ஆண்டாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ மூன்று ஓகேவா ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சோம் ஸோ அப்போ ஏ சிக்ஸ் டு தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ இது கிராஸ் மல்டிகேஷன் பண்ணும்போது இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே டுவெண்ட்டினா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்று டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்போ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி எத்தனை டோ எத்தனை டைம் போடணும் மூணு டைம் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இது இது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிர
பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது சேர்ந்தால் தான் அமௌண்ட் ஓகேங்களா பிரின்சிபல் ப்ளஸ் காமோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு வட்டி மட்டும் வேணும்னா என்ன அர்த்தம் வட்டி மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம்னா அமௌண்டு மைனஸ் பி இந்த பி எங்கிட்ட கொண்டு போகும் மைனஸ் அமௌண்ட்லேருந்து பிரின்ஸிபலை கழிச்சிட்டோம் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிடும் வட்டி கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ இதுக்கடுத்து சேம் தான் அவங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது நம்மளுக்கு ஏ சிக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் என் ஓகே ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் அரையாண்டுன்னு வந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பத்தை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மளை என்ன செஞ்சிடணும் பாதியாக குறைச்சிடணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பாதியாக குறைச்சிடணும் ஸோ அதே மாதிரி பதினெட்டு மாதங்கள் அப்படின்ற போது அரையாண்டு அரையாண்டு வச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் ஒரு ஒரு அரையாண்டுக்கு ஆறு மாதங்கள் ஸோ அப்போ பதினெட்டு மாதங்கள்ன்றது நம்மளுக்கு மூணாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ அமௌண்ட்டு சீக்வல்ட்டு பி அதாவது பி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க எயிட் தௌசண்ட் இல்லை எட்டாயிரம் வந்து முன்னாலே கொடுத்துட்டாங்க சம்மலே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எட்டாயிரம் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாதியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது போக மேலே மூணு ஏன்னா அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை அதனால் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ என்ன வரும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இது ஜீரோ 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 மூணு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ அதே மாதிரி மூணு ரெண்டையும் பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் எட்டுன்னு வரும் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது அமௌண்ட் சீக்வல்ட்டு எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு ஸோ எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தேவை ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் சீக்வல்ட்டு அமௌண்ட் மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் சீக்வல்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ வருது ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஓகே அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக ஈஸியாக போட்டுடலாம் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நல்லா மனப்படம் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சம்லே சொல்லிட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா தனி வட்டி அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க தனி வட்டின்றத தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம தனி வட்டி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணுன்றது இங்கே தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஒரு அசலானது பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் தனி வட்டி விதத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் பதினேழாயிரமாக மாறுகிறது எனில் அசலை காண்க அப்படின்ட்டுருக்காங்க நான் சொல்ல நம்ம அசல் கொடுக்கல ஸோ அது போதும் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அமௌண்ட் சீக்வல்ட்டு என்னது நம்மளுக்கு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னால எஸ்ஐ ஓகேங்களா அமௌண்ட் சொல்லு சிம் பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் எஸ்ஐ ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினேழாயிரன்றது அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பிரின்ஸிபல் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் என்னது நம்மளுக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சீக்வல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் நான் இங்கே போடுறேன் பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் சீக்வல் டு இதில் வந்து பிஏ மட்டும் தனியாக எடுக்கிறேன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆயிருமா ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் பி தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ எண் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி ஸோ எண்ணம் எவ்வளோ மூன்று ஆண்டுகள்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆறு வந்துட்டு பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை அப்படியே டேரெக்டாக இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அப்போ பதினேழாயிரம் பி வந்து தெரியாது ஒன் ப்ளஸ் என் வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு த்ரீ ஆறு வந்து பன்னிரெண்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதை பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸோ பதினேழாயிரம் சீக்வல் டு பி இன்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து முப்பத்தி ஆறு வரும் இங்கே ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் முப்பத்தாறு நூற்றி முப்பத்தாறு பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ அப்போ பிஏ மட்டும் இங்கிட்ட வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அங்கிட்டு கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் பதினேழாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ அடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாகவே அடிங்க ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸோ நாலாவது அடிச்சிங்கன்னா இது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடும்
ஸோ சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா தனிவட்டின்னு இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து தனிவட்டி ஃபார்முலா தான் பார்க்குறோம் தனிவட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா எஸ்ஐ சிக்வல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அப்போ எஸ்ஐ தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்குது பி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷம் வந்துட்டு ஓராண்டு ஆண்டு வட்டி வீதம் வந்துட்டு எந்த வட்டி வீதம் சாரி எஸ்ஐ கேட்கல எந்த வட்டி வீதம் தான் இரநூறுவாய் வட்டியாக தரும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு வட்டி வீதம் தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா வட்டி வீதம் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா பத்து ஸோ அவங்க ஆன்சர் வந்து ஆர் சிக்வல் டு பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ஆரம் மட்டும் இங்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு போயிருங்க கொண்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் கொண்டு போயிட்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதெல்லாம் சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அசல் வந்து நாலாயிரத்துக்கு நான்கு ஆண்டுகளில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி விதத்தில் கிடைக்கும் தனிவட்டியும் ஓகே ஸோ நாலாயிரத்துக்கு நான்கு ஆண்டுகளில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் தனிவட்டியும் மூணாயிரத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் தனிவட்டியும் சமமாக இருக்கும் நிலையில் அதன் ஆண்டுகள் எவ்வளவாக இருக்கும் இது வந்து தமிழில் வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் இங்கிலீஷையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நாலாயிரத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டு நான்கு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் தனிவட்டியும் மூவாயிரத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்தில் கிடைக்கும் தனிவட்டியும் சமம்னு சொல்கிறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட வருஷம் அதுன்னா என்ன எவ்வளோ வருஷத்தில் அந்த சமமாக கிடைக்கும் அதுதான் கொஸ்டின் நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐ ஒன்றும் செகண்ட் எஸ்ஐ டூவும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க கிடைக்கும் தனிவட்டி வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து தனிவட்டி சம்மு தான் ஸோ தனிவட்டி வந்து ஈக்குவல் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ நம்ம அந்த எண்ணு மட்டும் விடுபட்ட எண்ணு மட்டும் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தனிவட்டி ஃபார்முலா என்னது பி ஒன்று இது வந்து ஒன்று ரெண்டு கொடுத்துருக்கனால நான் ஒன்று ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா பி ஒன் என் ஒன் சாரி பிஎன்ஆர் பி ஒன் என் ஒன் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி பி டூ என் டூ ஆர் டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு கொடுத்துருக்கனால ரெண்டுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் நான் அடுவில் ஈக்குவல் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ பி ஒன்றது இதுதான் ஓகேங்களா நாலாயிரம் பி ஒன்று இது வந்துட்டு என் ஒன்று இது வந்து ஆர் ஒன்று பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்ன்றது ஆர் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி இதில் பி டூ இது வந்து ஆர் டூ என் தான் நம்மளுக்கு என்ன எத்தனை ஆண்டுகள் கேட்கும் என் டூ தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ பி ஒன் எவ்வளோ வருது நம்மளுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு இன்ட்டு நாலு ஆண்டுகள் பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு எட்டு வட்டி என் தான் நம்மளுக்கு வேணும் என் டூ தான் நம்மளுக்கு வேணும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்க ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்க ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடுமா ஸோ இந்த ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ இந்த த்ரீ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நாலு வச்சு இந்த எட்டு அடித்தோம்னா ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டை வச்சு இந்த நாலு அடித்தோம்னா ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணை வச்சு இங்கே வந்து மூணு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு மூணை வச்சு இந்த பன்னெண்டு அடிச்சுன்னா நாலு ஸோ அப்போ உனக்கு என்ன வருது டூவும் நாலு தான் மிஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போ என் டூ சிக்வல் டூ என்னது எயிட் இயர்ஸ் என் டூ சிக்வல் டு எயிட் இயர்ஸ் தான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஸோ என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவில் மாற்றி போட்டால் மட்டும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் இது ஒரு சிம்பிளான சம் தான் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப யோசித்து இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஸோ விகிதம் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு சமமான விகிதம் அல்லாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சமமான விகிதம் அல்லாதது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ விகிதம்னா நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ பை பின்றதை நான் எப்படி எழுதுவேன்னா ஏ எஸ் டு பின்னு எழுதுவேன் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஏஸ் டு பின்னு எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ அதே மாதிரி தான் இங்கே பதினாறு பை இருபத்தி நாலு நான் எப்படி எழுதுறேன்னா பதினாறு எஸ் டு இருபத்தி நாலுன்னு எழுதுவேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் டூ ரெண்டட்டா இருபத்தி பதினாறு மூவட்டா இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ டூ இஸ்ட்டு த்ரீனு வரும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நான் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ பத்து இஸ்ட்டு பதினஞ்சு எனக்கு என்ன ஆயிரும் அஞ்சாவது அடிச்சேன்னா டூ இஸ்ட்டு த்ரீனு வந்துடும் அப்போ சேம் இங்கே இதுவும் சேம் ஸோ அடுத்து பனிரெண்டு இஸ்ட்டு பதினெட்டு ஸோ இது வந்து ஆறாவில் போட்டோன்னா டூ டூ இஸ்ட்டு த்ரீனு வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி